骄阳，你带我来的这什么地方啊？骄阳。怎么了？哦，刚刚眼睛有点看不见了。没事吧？啊，没事。可能是刚才忙的太久了。哦。这是画廊啊，你带我来画廊做什么？来，这个沙龙设计展呢，是我母亲参与设计的。我小的时候经常来，一般人我可不带他过来，但你不是一般人，所以我带你过来欣赏欣赏，怎么样？这幅是？我妈画的。那那里面画的人是？右边那是我爸，左边那是我妈。我妈这个人，脑子里总是有很多奇思妙想，而我爸呢？就热衷于帮他实现这些奇思妙想，用一栋栋建筑，帮他把他设计的东西设计化。想不到董事长和董事长夫人这么浪漫。我想，董事长夫人一定是想通过这幅画告诉所有人，无论海枯石烂、星河变幻，都不要放开自己伴侣的手。好浪漫呀、啊！金淼，你说我有我的地方就是家，其实你也会偶尔孤单，心里也会默默的想念你在未来的那个家吧。我舍不得送你走，也不知道。十年后的世界是什么样子、啊？这样啊，这可是我费尽心机才想好的惊喜，你能不能嫌弃啊？所以林小姐，你愿意跟我一起走向未来吗？谢谢你为我做的这一切。嗯，没办法，谁让我喜欢的人这么铁石心肠。要是等到他主动，我估计到时候天崩地裂，事业破了，海也烂了。然后，这啊！哎哎哎！不行不行，你每次给我准备惊喜都费尽心血的，你也给我一个机会，好好回礼吧。回我，平平淡淡才是真，简单点最好。哎，不行不行，还是隆重点啊，这样显得比较真诚。嗯，走吧。不是说好一起走向未来世界？看完未来世界了，我们得回现实世界中去战斗啊！战，战斗啥呀？不知道干啥。战斗。耀总，嗯，这都天一路了，会被人发现吗？发现就发现呗，大不了公开。林助理，这个玻璃得擦了，太脏了，找人擦。好的。好险好险，是看了就要发现到你发现你，还好我机智，走吧吧。要不分开走吧？为什么？你看你的手，跟抹了万能胶一样。分开走吧。行，那本总他先过去。
，这这是什么呀？嗯，骄阳生日。啊，对，不是今天，不过是后天。这些是品牌方送给江总的生日礼物，一早不一晚吗？后天呢？那不就是总裁就任仪式的前一天？对啊，您这里有什么表示没有？啊，过个生日而已嘛。有什么好表示的？年年都要过，买个蛋糕得了吧。什么叫做生日而已？一辈子不到一百天，过一天少一年的重要日子，这么重要的日子都不表示表示，那还能什么日子啊？啊、哦，慢点。要在我上班时候打电话给我骚扰我，要挂了。哎，你说你说什么事儿？我是有问题想向你请教。有事向我请教，我没听错吧？哎呀，你别得意了，我问你啊，嗯，一般在比较重要的日子里，送男生什么礼物比较好呀？比如升职啊、加薪啊，或者你男人过生日啊？你怎么知道的？你说你长这么大是不是白活了？送礼物还要请教别人？哎，你教不教嘛？嗯，我想想啊，骄阳从小在蜜罐里长大，什么好的呀、贵的都不缺。你呢，就动动心思想一想，他有没有什么心心念念想要的呀？想要的，谢谢你为我做的这一切。没办法，吧，虽然我喜欢的人这么铁石心肠。要是等到他主动，我估计到时候天崩地裂，十里铺来海浪了。哦，我想到了，谢谢你啊，小军，你总是能让我想通很多事情。哎哎，包月一个月冰淇淋啊，嗯，没问题，吃点茶，挂了。怎么样，林助理，你想好了吗？我想好了。你想好送焦总什么生日礼物了？呃，我是想好总裁就任仪式如何办了。啊，那我简单分配一下任务吧。贾蓉，你负责场地布置；丁丁，你负责联系媒体；英俊，你就负责场地安保。总之呢，三天以后的总裁就任仪式，我们务必要办得尽善尽美，必须尽善尽美，保证完成任务。哎，那林助理你呢？我，我，我自然是有更重要的事情要做了。嗯。这就是更重要的事儿，总裁就任仪式需要布置泳池，需要蜡烛和气球，需要神神秘秘的瞒着大家。有情况、啊，想不到林助理啊这么口是心非，这架势明明就是给焦总准备生日惊喜嘛。哼，居然还瞒着我们，真是不好意思。不瞒着我们怎么叫做惊喜啊？不如我们也给林助理一个惊喜。好主意！啊，林助理能把天台婚礼布置的那么浪漫，怎么到了他自己这儿就一窍不通呢？这也太揭露了吧！就是，他们两个到底会不会谈恋爱，一点浪漫都不懂。所以，还需要我们这些金牌同事的助攻啊！要不，我们帮他们改造改造？那就改造改造。这么晚还没睡呢，你背着我偷偷干什么去了？我准备就任仪式，有点晚了，你早点休息吧，我也睡了。哎，等会儿，有件事你还没给我答复呢。什么事儿、啊？你的终身聘用合同，签了他。我不签。为什么？员工和用人单位是双向选择制的，焦大老板。你跟我都这样了，你还有什么好选择的？那样了，我跟你怎么样了？你把话讲清楚嘛。就
那样啊？啊？这是你，这是我，我们两个相识了，然后这样这样这样这样这样啊，还不够明显吗？这样你是不是故意的呀你？那你不也上当了？给我吧。合同我收到了，你的诚意我也收到了，但是什么时候签呢？我再想想。嗯，哎。难道这是三个月期限到了的信号吗？